ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரபாஸ் டிசைன் ஆரி எம்ப்ராய்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபது தையல் தான் இருக்குது அறுபது தையல் வச்சுட்டு நம்ம டிசைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ டிசைன்ஸ் வேணாலும் ரெடி பண்ணிடலாம் நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டி தான் இதில் முக்கியம் நம்ம க்ரியேட்டிவிட்டி வச்சு ஒரு ஸ்டிச்சையே அது அவ்வளோ அழகாக ரெடி பண்ணும்போது புதுசு புதுசாக நம்மளுக்கு டிசைன் வரும் பார்க்குறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் ரிச்சாகவும் இருக்கும் நான் லேடிஸுக்கு எப்போவுமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக யூனிக்காக இருக்கிறத விரும்புவாங்க அதனால் ஆரி ஒரு ப்ளவுஸை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் க தையில் கற்றுக்கிட்ட பிறகு உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டிசைன்ஸ் ரெடி பண்ணி போடலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரபாஸ் டிசைன் இந்த ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா பானை நெக் ஷேப்பு நெக் பானை நெக் ஷேப் கொடுக்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அவங்க இதில் கம்ப்ளீட்டாக ஜர்தோசி ஒர்க்கும் காயின் ஒர்க்குமே வச்சு ரெடி பண்ணியிருக்கிறது த்ரெட் ஒர்க்கு இல்லை ரொம்பவே கம்மி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லைன் செயின் ஸ்டிச்சு ஜரி த்ரெட்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு லைனு ஜர்தோசி கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு அடுத்த லைனில் பார்த்தீங்கன்னா சுகர் பீடு ஒரு பாயிண்ட் கேப் விட்டு கேப் விட்டு கோல்டு பால் வச்சுருக்கேன் முதல்ல ஒரு கோல்டு பால் வச்சுட்டு ஒரு பாயிண்ட் கேப் விட்டு கேப் விட்டு கோல்டு பால் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஜர்தோசி அப்படியே அந்த ஒரு ஒரு பாயிண்ட் கேப் விட்டு அதிலேயே வளை வளைவாக கொண்டு வந்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வளைவு கொண்டு வந்துட்டு மறுபடியும் ரிட்டர்னாக இன்னொரு வளைவு கொடுக்கும்போது பார்க்குறதுக்கு இப்படி கோலம் போட்ட மாதிரி அழகாக இருக்கும் அது மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஜர்தோசி ஒரு லைன் வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா சுகர் பீடு அதே மாதிரி ஒரு ஒரு பாயிண்ட் கேப் சுகர் பீடு வச்சுட்டு அதே மாதிரி வலை வலைவாக ரெடி பண்ணி கொடு பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஆஃப் இன்ச்சுக்கு நெக் லைன் ஃபினிஷ் பண்ணிட்ட பிறகு திலகம் ஷேப்பு ஸ்டோனு அப்படியே ஃப்ளே லீஃப் மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு லீஃப் ஷேப்ஸ் ஸ்டோனு வச்சுருக்கேன் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் மறுபடியும் இன்னொரு லே பாயிண்ட்டு அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் வச்சுட்டு ஜர்தோஸ்லேயே அவுட்டர் லைன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கொடுத்துட்டு சுகர் பீடு வி ஷேப்பில் இந்த பக்கம் ஒரு நாலு அந்த பக்கம் ஒரு நாலு ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அந்த சென்டரில் வர இடத்துல காயின் வச்சுருக்கேன் லக்ஷ்மி காயின் வைக்கிறது இப்போ ஃபேஷனு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அழகாகவும் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே லீஃப் லேயர் மாதிரி இருக்கும் பா இருக்கிறது பார்க்குறதுக்கு அதே மாதிரி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு நான் பக்கத்தில் சின்ன லீஃப் இருக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு லீஃப் ஸ்டோன் ஓட்டிட்டு ஸ்டோனை சுற்றி ஜர்தோசி கொடுத்துட்டு சுகர் பீடு வி ஷேப்பில் கொடுத்துட்டு சென்டரில் வரல இடத்துல சக்ரீஸு அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டோன் வச்சு முடிச்சுருக்கேன் இதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பெரிய லீஃபு சின்ன லீஃபு பெரிய லீஃபு சின்ன லீஃபுன்ட்டு அந்த நெக்லைன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுருக்கேன் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் நெக்கில் எனக்கு ரிலேட்டிவான அந்த லீஃப் ஷேப்பு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு டாட் மாதிரி அங்கங்கே வச்சுருக்கேன் ஃபுல் ப்ளவுஸ் கவர் ஆகி ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் இருக்குது பார்க்கலாம் இதுதான் இந்த ப்ளவுஸோட ஃப்ரண்ட் போர்ஷனு நம்ம எந்த நெக்லைனில் ஃபாலோ பண்ணுமோ சேம் இது ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு லைன் சேஞ்ச் ஸ்டிச்சு ஒரு லைன் ஜர்தோசி கோல்டு பாலு கேப்பில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜர்தோசி மறுபடியும் ஜர்தோசி சுகர் வீடு ஜர்தோசின்ட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜர்தோசிலேயே கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுருக்கேன் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸ்லீவ் போஷன் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் லாங் எல்போ ஸ்லீவு லாங் எல்போ ஸ்லீவ் போடுறது இப்போ ஃபேஷனு ஆரி ஒர்க்கு லாங் எல்போ ஸ்லீவ் போடும்போது ஃபோட்டோஸ்க்கெலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அதனால் ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸ்னால இப்போது எல்போ ஸ்லீவ் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க க கஸ்டமரே எல்போ ஸ்லீவ் கேட்டதுனால எல்போ ஸ்லீவ் ரெடி பண்ணியிருக்கு இல்லை எப்படி ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன்னா சுகர் பீடு ஒரு முக்கா இன்ச்சு கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் ஒரு லைனு ஒரே பாயிண்ட்டு செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துருக்கேன் மறுபடியும் முக்கா இன்ச்சுக்கு சுகர் பீடு ஒரு பாயிண்ட் செயின் ஸ்டிச்சுன்ட்டு அப்படியே இந்த லைன் லைன் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் செயின் ஸ்டிச்சு ஃபாலோ பண்ண இடத்துல மட்டும் காயின் வச்சுருக்கேன் கரெக்டாக அந்த செயின் ஸ்டிச் முக்கா இன்ச்சு கேப்பில் கரெக்டாக அந்த காயின் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு காயின் நீங்கள் தைக்கும் போது ஆரியில் தைக்க முடியாது அதனால் ஊசி நூலில் தான் தைச்சிருக்கேன் லாக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஊசி நூலில் லாக்
ஒயிட் கலர் ஜர்கன் ஸ்டோன் ஓட்டி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் பா பார்டர் மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு மேலே பார்த்தீங்கன்னா வங்கி மாடல் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் வங்கி மாடலில் இப்படி ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபஸ்ட் அவுட்ரு லைனுக்கு ஒரு லைனு சுகர் பீடு ஜர்தோசி லோட் ஸ்டிச்சு சுகர் பீடு ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த வா வங்கியோட அவுட்ரு லைன் ஃபாலோ பண்ணி முடிச்சிருக்கேன் முடிச்சிட்ட பிறகு திலகம் ஷேப் ஸ்டோனு ஒரு ஆறு ஸ்டோன் கரெக்டாக ஓட்டிட்டு அந்த ஸ்டோனை சுற்றியுமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு ஜர்தோசி வர மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நடுவில் ஒரு க்ரீன் கலர் ஸ்டோன் ஓட்டியிருக்கேன் அவங்க சாரீல எல்லோ கலரும் க்ரீன் கலர் இருந்ததுனால அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் அதனால் க்ரீன் கலர் ஸ்டோன் ஓட்டியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஃப்ளவரு எல்லா இடத்துலையும் கரெக்டாக அந்த கேப் இருக்கிற இடத்துல ஃப்ளவர் டிசைனை ரெடி பண்ணிட்ட பிறகு பேலன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல வாட்டர் ஃபில்லிங் ஸ்டிச்சு எல்லோ கலரில் கொடுத்துருக்கேன் அவங்க சாரி கலரு எல்லோ கலரு அதனால் எல்லோ கலரில் வாட்டர் ஃபில்லிங் ஸ்டிச்சு அந்த கேப் இருக்கிற இடெல்லாம் ஃபில் பண்ணி முடிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எப்படி ஃபாலோ பண்ணனா அந்த வங்கிக்குள்ளே நான் அந்த டாலர் தொங்குற மாதிரி ரெடி பண்ணுறதுக்கு எல்லோ கலரில் லோட் ஸ்டிச்சு சுகர் பீடு க்ரீன் கலரில் லோட் ஸ்டிச்சு சுகர் பீடுன்னு கொடுத்துட்டு அதுலேருந்து ஒரு டாலர் தொங்குற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் டாலர் கவுண்டர் லைனில் செயின் ஸ்டிச்சு சுகர் பீடு த்ரெட் லோடு க்ரீன் கலரில் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு எம்போஸ் த்ரெட் லோடு லோடு ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் உள்ளே ஒரு ரோப் கொடுத்துட்டு ரோப் மேலே நம்ம ஸ்டிச் ஃபாலோ பண்ணும்போது கொஞ்சம் எம்போஸ்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் மோஸ்ட்லி நீங்கள் லோட் ஸ்டிச் ஃபாலோ பண்ணினாலே உள்ளே த்ரெட்டு கொடுத்துட்டு லோட் ஃபில் பண்ணுங்கள் பார்க்க எம்போஸ்டாக பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அது மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு லைன் சுகர் பீடு கொடுத்து ஃபில் பண்ணிட்ட பிறகு உள்ளே அது நம்ம வெளியே அவுட்டரில் வச்சு சேம் ஃப்ளவர் ஒரு ஃப்ளவர் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அந்த ஃப்ளவருக்கு மேலே மூணு திலகம் ஸ்டோன் ஓட்டி அதே மாதிரி அவுட்டரில் ஜர்தோசி கொடுத்து ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் பேலன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல வாட்டர் ஃபில்லிங் ஸ்டிச்சு கொடுத்து அந்த திலகம் ஃபுல்லாகவே ஒர்க் வர மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ரெடி பண்ணிட்ட பிறகு அந்த திலகம்லேருந்து ஒரு மூணு காயின் தொங்குற மாதிரி ரெடி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் சுகர் பீடு வச்சுட்டு சுகர் பீடுக்கு கீழே ஒரு காயின்ட்டு அப்படியே அந்த டாலர் தொங்குற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் மூணு காயினு கரெக்டாக அப்படியே டாலர்லேருந்து தொங்குற மாதிரி ரெடி பண்ணும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் எப்படி ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டயக்னல் ஷேப்பில் ஸ்கொயர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு ஒன் இன்ச்சுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ரெடி பண்ணிட்ட பிறகு ஒரு ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோனு ஸ்டோனை சுற்றி சுகர் பீடு இன்னொரு பாக்ஸில் காயின்ன்ற ரெடி பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா காயினு ரவுண்ட் ஸ்டோனு ஓட்டி சுகர் பீடு மறுபடியும் காயினு ரவுண்ட் ஸ்டோன் ஓட்டி சுகர் பீடுன்ட்டு அப்படியே எல்லா கட்டமும் ஆல்ட்ரேட்டையும் மாற்றி மாற்றி ஃபாலோ பண்ணி முடிச்சிருக்கேன் நம்மளுக்கு பேக் போர்ஷனுக்கு ரிலேட்டடாக ஸ்லீவும் இருக்கும் பேக்லேயும் நம்ம காயின் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்லேயும் காயின் ஒர்க் இருக்குது ஸ்லீவ்லேயும் காயின் ஒர்க் இருக்கும்போது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த ப்ளவுஸ் தைச்சு முடித்தோடனே எப்படி இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் இந்த ப்ளவுஸ் தைச்சு முடித்தோடனே பார்க்குறதுக்கு இவ்வளோ அழகாக இருக்கும் நெக் நெக் ஷேப் பார்த்திங்கன்னா பானை நெக் ஷேப்பு நெக் பானை நெக் ஷேப் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக ரோப் கொடுத்தா தான் பார்க்க அழகாக இருக்கும் அப்போ தான் அந்த ஷார்ப் அழகாக நின்று அந்த பானை நெக் அழகாக காமிக்கும் அதனால் உங்களுக்கு கரெக்டாக அது மாதிரி ரெடி பண்ணிட்ட பிறகு இந்த ப்ளவுஸ் கேற்ற மாதிரி அழகான ஹேங்கிங்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இது கொடுத்து முடிச்சிட்ட பிறகு இதில் ப்ளவுஸில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு ஜர்தோஸ்லேயே கவர் ஆகிருக்கு த்ரெட் ஒர்க் ரொம்பவே கம்மியாக ஜர்தோசி கோல்டு கலர் காம்பினேஷனில் ரெடி பண்ணி வரும்போது நம்மளுக்கு நிறைய சாரீக்கு மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் நல்ல கிராண்ட் லுக்காகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது லக்ஷ்மி காயினும் கொண்டு வந்திருக்கேன் நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஜர்தோசி ஒர்க்கெல்லாம் நான் அட்வான்ஸ் லெவலில் சொல்லித்தரேன் அதுக்கான கிளாஸஸ் எடுக்கிறேன் ஆரி கிளாஸஸ்ஸு டெய்லரிங் கிளாஸஸ்ஸு மிஷின் எம்ப்ராய்டரி கிளாஸஸ்ன்ட்டு கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறேன் இந்த கிளாஸ் முடிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ளவுஸ் அழகான ப்ளவுஸு நீங்களும் ரெடி பண்ணலாம் உங்கள் கஸ்டமருக்கு நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ்ஸாகவும் செய்யலாம் நல்லா ப்ளவுஸோட பேக் போர்ஷனு ஸ்லீவ் போர்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதுதான் இந்த ப்ளவுஸோட ஸ்லீவ் போர்ஷனு வங்கி மாடல் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் வங்கி மாடல் ரெடி பண்ணிட்ட பிறகு நடுவில் ஒரு டாலர் மாதிரி தொங்குறதுக்கு ஒரு திலகம் ஷேப்பில் ரெடி பண்ணிவிட்டு திலகத்திலேருந்து ஒரு மூணு காயின் தொங்குற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அப்படி ரெடி
பிரபாஸ்ரிசன் சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ